A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Josué, capítulo de número 10 e versículo de número 21, que diz assim, Voltou todo o povo em paz ao acampamento a Josué, em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a língua, contra os filhos de Israel, amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O Senhor é um Deus que faz com que os teus inimigos parem de falar de você. O Senhor é o Deus que silencia aqueles que estão movendo a língua contra a sua vida. Quantas vezes, aleluia, sua vida é alvo de fofoca, é alvo de disse-me-disse. Disse. Quantas pessoas se levantam para levantar, para mover a língua contra você. Mas o Senhor diz para você através dessa palavra que assim como os inimigos de Israel não conseguiam mover a língua contra o povo do Senhor. Porque Deus estava mostrando que estava com seu povo. Assim Deus vai fazer também na sua vida Ele vai mostrar que é na sua história O Senhor diz pra você Não haverá quem se levante pra mover a língua Contra o seu ministério Contra o seu casamento Contra aquilo que te pertence Porque o nosso Deus vai mostrar lindamente E tremendamente que é na sua vida Você vai observar aqui no versículo de número 25 diz assim, Então Josué lhes disse, não temas, nem vos atemorizeis, sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes, o Senhor vai te dar vitória, o Senhor vai derrotar os teus inimigos aleluia, enquanto você estiver na presença do Senhor enquanto Deus for o general do seu exército, não tem inimigo que continue de pé diante de você, o Senhor é Deus que lança todos eles por terra, não se preocupe se estão falando, se estão se levantando contra você, sabe por quê? Porque Deus está se levantando para fazer justiça, porque Deus está se levantando para paralisar os teus inimigos os teus olhos vão contemplar a justiça de Deus de uma forma tremenda, de uma forma extraordinária, o Senhor diz para você assim como os cinco reis foram aqui paralisados, foram neutralizados do caminho do povo de Israel, assim também será na sua vida, aqueles que estiverem servindo de pedra de tropeço aqueles que estivessem colocando na sua frente, aqueles que humanamente falando você olha e diz são mais fortes do que eu, serão paralisados porque o nosso Deus está fazendo justiça Justiça pela sua vida. O Senhor vai fazer uma justiça tão grande, mas tão grande que não vai ter, aleluia, pessoas que movam a língua contra você. Porque elas vão temer. Elas vão temer tocar no seu nome porque elas saberão que Deus é na sua vida. Eu não sei o que, é que Deus vai fazer para mostrar. Mas Ele diz para você, eu vou começar a tocar inimigos teus, aleluia, para que gente venha te respeitar. Eu vou começar a tocar em pessoas que moveram uma língua contra você, aleluia. Declare comigo, Deus está fazendo uma grande justiça pela minha vida e meus inimigos temerão me tocar. Deus está fazendo uma grande justiça pela minha vida e os meus inimigos temerão me tocar. Porque você tem um dono, aleluia. Assim como o povo de Israel tinha um dono, você também tem. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel, ele caminha contigo. E ele fala para você, minha filha, eu tenho visto todas as afrontas. Deus escuta palavras sobre você que você nem sabe. Deus escuta conversações que você nem sabe, aleluia. Deus vê tramas que você... Deus vê tramas e te livra delas que você nem sabe. Existem livramentos, irmãos, que são vistos. Que a gente vê, que a gente contempla e agradece. Mas nós não só temos que agradecer pelos livramentos que são vistos. Nós temos que agradecer pelos livramentos que não são vistos. Aquilo que a gente não pode contemplar, aquilo que a gente não pode ver, a gente tem que agradecer a Deus. Deus, obrigada. Porque tem coisas que eu sei que eu não vejo, mas o Senhor me livra. A fé é isso, irmãos. Não é você ficar esperando ver as coisas para estar tá agradecendo a Deus, não. Você tem que agradecer sem ver. Pai, eu sei que laços quebraram. Eu sei que laços de morte podem ter me cercado nesse dia. Ou o inimigo pode estar tentando lançar setas no meu caminho, mas eu sei que o Senhor desfez, eu sei que o Senhor quebra os laços, eu sei que o Senhor é poderoso, eu sei que o Senhor está me dando livramento, é isso que você tem que fazer. Agradecer porque tem livramentos que você nem viu, aleluia. Tem coisas que você nem sabe, mas Deus te livrou. Tem coisas que você nem imagina, mas Deus fechou a sua sepultura, porque Deus é fiel, aleluia.
para fechar a sepultura. Deus é fiel para desfazer os embaraços do inimigo. Não havia quem movesse a língua, aleluia, contra os filhos de Israel. O Senhor trouxe o seu povo em paz ao acampamento e Deus está dizendo, eu trago paz sobre a sua vida. Eu trago paz sobre a sua história e não haverá quem mova a língua contra você. Não haverá quem fale, irmãos, quando Deus resolve calar inimigos, Ele cala. Quando Deus resolve lançar gigantes por terra, Ele lança. Quando Deus resolve desfazer, desbaratinar inimigos, desfazer embaraços, Ele desfaz. Quando Deus resolve entrar numa peleja para pelejar por você, ei, Ele manda anjo. Ele se levanta, Ele faz o que for necessário, mas Ele diz para você, você contemplará com os teus olhos a recompensa de muita gente que está se levantando contra você. Ei, vai ter pessoas que vão dizer, Deus me livre, eu não vou falar dessa pessoa não, eu vi o que aconteceu. Eu vi a justiça que aconteceu por causa dela, porque fulana se levantou contra ela. Eu lembro que um dia esse clã não falou dele. E eu vi o que aconteceu na vida dele e na vida dela, porque Deus é justo, não é você que faz justiça. Tem coisas que você nem sabe, Deus está tomando partido por você, sabia disso? Tem coisas que estão no seu passado que você pensa assim, Deus nem vai fazer mais justiça e Deus está dizendo, quem disse é você? Eu estou tomando partido das tuas dores, aleluia, das tuas aflições. Eu estou tomando partido daquilo que falaram de você, porque quem está movendo a língua contra você, não está se movendo a língua contra você, está movendo a língua contra o próprio Deus, porque você é menina dos olhos de Deus, aleluia. Porque Deus te escolheu, e quando Deus o chama, e quando Deus o separa, aleluia, e quando Deus faz com que a gente venha viver o sobrenatural na presença dEle, Ele se torna o nosso dono, o nosso pai, o nosso amigo. Quando Deus, aleluia, coloca o teu nome lá no livro da vida, você aceita Jesus, minha filha? Ninguém pode te tocar sem a permissão dele. Você é exclusivo de Deus, você é exclusiva de Jesus, aleluia. Então os inimigos pensam que estão movendo a língua contra você quando se reúnem para falar. Quantas reuniões, hein? Que você não está nem sabendo, aleluia. Você às vezes até desconfia. Você pensa até que é um desconfiar seu, mas não é. É o Espírito Santo te alertando, ó. Estão falando de você. Vai descer em oração porque eu quero te revelar, aleluia. Estão se levantando para tramar, estão se levantando para armar, para arquitetar, mas eles ficaram confundidos porque eu estou contigo para te dar o livramento. Deus está dizendo: Eu estou parando conversações com teu nome. Arabarrasto. Eu estou parando gente que tem uma língua de serpente que estava se levantando contra você, aleluia. Porque através dessa palavra, Deus está paralisando inimigos de vez. A Bíblia diz que não havia quem movesse a língua contra Israel. E Deus está dizendo, eu estou paralisando pessoas que estavam levantando a língua contra você de vez. Será extraordinário, glória, o que o Senhor Deus vai fazer. Ele diz para você através da palavra dele, minha filha só fica na posição. Meu filho só fica na posição porque a justiça vem de mim. A Bíblia diz que, aleluia, Mardoqueu estava na posição, ele não se dobrava diante de Amã, e isso incomodava Amã. A ponto de Amã fazer uma forca para Mardoqueu e fazer um decreto contra a vida do povo judeu. Mas a Bíblia vai nos dizer, aleluia, porque Deus é poderoso, irmãos, Deus é grande, Deus faz mais do que nós pedimos, pensamos ou até mesmo imaginamos. Enquanto nós confiamos em Deus, Ele trabalha por nós. A Bíblia vai nos dizer que Mardoqueu confiava no Senhor. Mas do que eu cria no Senhor, aleluia. E Deus se levantou a favor de Mardoqueu. Deus fez, sabe o que? Ele derrotou a mãe. E o Senhor está dizendo: eu derroto a mãe que está se levantando contra você. A mãe estava lá fazendo reuniões, aleluia, com a mulher dele, para saber como destruiria Mardoqueu. Mas não sabia ele que enquanto ele estava em reunião, aleluia, fazendo, tramando, arquitetando, fazendo foca para colocar Mardoqueu, havia, aleluia, um Deus que já estava tirando o sono do rei Açoeiro para honrar a Mardoqueu. Enquanto estão tramando contra você, Deus está tirando o sono de pessoas para te honrar, tem gente que não vai entender e vai dizer, eu fiz para que ela fosse destruída, eu fiz para que o casamento dele realmente não andasse, mas eu estou vendo que parece que eles estão mais felizes ainda, vai ter gente que vai dizer, verdadeiramente Deus está com ele, Deus está com ela, porque o laço foi quebrado, porque eu consigo ver Deus na vida desta aribianda, rabai, xaramantui, vai ter gente que vai ter que ver Deus na sua vida, vai dizer assim, eu vejo Deus na vida dessa pessoa, eu vou respeitar, eu não vou tocar, eu tô falando pra vocês aqui, porque existe um tempo em que Deus paralisa inimigos, irmãos, e Deus diz, não toque, não pode tocar, e Deus diz, eu não quero que você toque ali naquela família, eu não quero que você toque naqueles meninos, naquelas crianças, eu não quero que você toque naquela mulher, naquele homem ali, porque é meu. 
E Deus está dizendo, eu estou paralisando assim como, aleluia. Não havia quem movesse a língua contra o povo de Israel. Não vai haver quem mova a língua contra você. Declare comigo, Deus está calando os meus inimigos. E será de uma vez por todas. Deus está calando os meus inimigos. E será de uma vez por todas. Quando Deus resolve calar inimigos, irmãos. Quando Deus resolve neutralizar aqueles que estão se levantando. Oh, glória. Quando Deus resolve parar aqueles que estão falando aquilo que não sabe. Você pode ter certeza. Aleluia. Que a vitória vai ser certa para o povo de Deus. Mas eles serão derrotados. Porque Deus é um Deus que faz justiça. Aleluia. Você vai observar Josué dizendo não temas. No versículo de número 25. Nem vos atemorizei, seja forte e corajoso, porque assim para o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejais. Assim como esses cinco reis aqui. Eles foram derrotados. Aleluia. Os teus inimigos também terão, serão. Eu vou te dizer uma coisa da parte de Deus. Enquanto Deus for o teu comandante, for o comandante do seu exército, for o dono da sua vida, guarde isso no seu coração. Não haverá quem te derrube. Aleluia. Não haverá quem se levante contra você para permanecer de pé, rabarra, O meu pai diz assim, ó, oh, eu estou erguendo você, seja forte, seja corajoso, porque eu vou paralisar os teus inimigos, moveu a língua contra você até hoje, isso te abate, isso te entristece. Porque tem coisas que você não viu, você não ouviu, mas o Espírito Santo te revela. Ele revela para que você não fique enganado. Ele revela para que você não venha ficar, sabe, se enganando com pessoas. Aí você diz assim, eu tinha a impressão de que fulana estava falando de mim, sabe? Aí Deus está dizendo, não, não é impressão, é eu te revelando. É eu te mostrando, porque quem anda com Deus, o oculto, profundo e escondido é revelado. Se engana quem pensa, que engana quem anda com Deus. Porque quem anda com Deus tem a revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo diz, olhe, não confie, olhe, não vá por aqui, olhe, fulana está fazendo isso, olhe, ciclano está se levantando com isso, olhe, Beltrano está fazendo isso. Deus é o Deus da revelação, aleluia. E ele diz para você, o oculto, o profundo e o escondido será revelado na sua vida. O Senhor é o Deus que paralisa os teus inimigos, coloca temor no coração deles para que eles não se levantem mais contra você. E o Senhor diz para você, eu sou o Senhor que decreta a sua vitória. Eu sou o Senhor que anulo as palavras de maldição que são lançadas contra você, isso é mistério. Eu sou o Senhor que desfaço as tramas que são feitas em oculto. Porque tem gente que é como Judas, na sua frente te beija, te abraça, mas por trás está te vendendo, aleluia. Mas por trás está te caluniando, está querendo te enganar. E Deus está dizendo, eu vou te revelar a verdadeira face de pessoas que são hipócritas, que são falsas contigo, quando eu revelar para a sua vida. Não duvide, e eu vou paralisar essa pessoa que está movendo a língua contra você. Você vai observar que Deus colocou o povo para respeitar o povo de Israel, a ponto de não haver quem movesse a língua contra Israel. A ponto de Deus parar as conversações. A ponto de Deus parar as tramas que estavam sendo feitas. Aleluia, a oculta. E o Senhor diz para você o que está sendo feito no oculto. Eu trago, aleluia, tona. O Senhor traz para você uma revelação de coisas que estão em oculto. Mas não é para você temer, mas não é para você ir tirar pergunta, não. É pra, somente para você saber quem é quem, porque quem anda com Deus não fica enganado. E para você saber que Deus é o Deus que te livra, que te guarda e quebra todos os laços, todas as armadilhas preparadas contra a sua vida, assim como esse. Cinco reis foram derrotados. Deus está dizendo para você, os teus inimigos, a partir de hoje, guarda essa palavra no seu coração, serão derrotados aqueles que estão movendo a língua contra você, aqueles que estão falando aquilo que não sabem, aqueles que estão se levantando contra os projetos de Deus na sua vida vão perder as forças a partir de hoje sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de justiça e ele diz pra você toma um partido de tudo que tem as pessoas têm falado de você, de tudo que tem se levantado contra a sua vida vai ter que guerrear meu irmão, vai ter que guerrear minha irmã, mas não é contra você não, é contra o Deus, aleluia, que você serve que nós servimos, é, e nunca vim dizer que ninguém se levantou pra guerrear contra Deus e permaneceu de pé então saiba de uma coisa, os teus inimigos serão frustrados, porque a partir de hoje eles estão guerreando, não é contra você, é contra o próprio Deus, pois a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério, tudo que te pertence pertence ao Senhor, você entregou na mão de Deus, ele disse, Jesus, é tudo teu, a minha família, os meus filhos, eu consagro a ti, Deus está dizendo, eu tomo partido daqueles que estão movendo a língua contra você, daqueles que estão falando aquilo que não sabe contra a sua vida, e farei justiça pela sua história, se você crer nessa palavra, declare a 
também, Deus é um Deus de justiça, Deus é um Deus que paralisa aquilo que estão falando de você, Deus é um Deus que faz com que pessoas venham perder as forças contra a sua vida e que eles respeitem a sua história, vão ter que respeitar o Deus que você serve, vão ter que respeitar a sua história, porque você não caminha sozinho, que Deus te abençoe, se você crer, é claramente.